Stel je eens voor. Je staat op de kade. Achter je de stad. Met zijn stenen. Mensen. Auto's. Voor je alleen maar water. Links de Oude Maas. Rechts de beneden Merwede. En recht vooruit de rivier de Noord. Als je heel stil bent, hoor je het water klotsen tegen de kade. Een volgeladen binnenvaartschip vaart voorbij. Een nieuwsgierige mail laat zich horen. Tel even tot tien. Adem in. Adem uit. Mooi hè? Welkom in Dordrecht. Mijn naam is Bastiaan Veldman en samen met Chris Pijn, Klomp Kasdorp neem ik jullie mee in de weekbrief die we hebben geschreven voor zondag 12 februari. We hoeven dit niet alleen te doen, want we worden geholpen door onze dochters Lena Veldman en Bente Klomp. We staan nu hier niet voor niets op deze plek, op deze winderige winterse dag. We staan hier op het drie rivierenpunt in Dordrecht. Een prachtig punt waar drie rivieren samenkomen. Dit punt nemen we als symbool voor ons thema van de weekbrief. Water. Waar komt het water vandaan? Waar gaat het naartoe? Wat heeft het onderweg allemaal meegemaakt? Symbolisch voor waar we het vandaag over gaan hebben. Dit water kan een vriend zijn op een mooie zomerse dag. Lekker zwemmen, lekker varen. Maar ook een vijand zoals we maar al te goed weten. Zeker deze dagen als we weer terugdenken aan de watersnoodramp in 1953. Dit water, een vriend, een vijand, elke dag anders. Ja, dat water hè, wat steeds verandert, dat zei je al. Dat staat voor ons symbool eigenlijk voor het leven. En hoe ons leven ook elke dag weer kan veranderen. Ja. Daar willen we het vandaag met jullie over hebben. Over de waarden die jullie tot mensen vormen. En wat je meegemaakt hebt, hoe dat gaat in je leven en hoe je daarmee om kunt gaan. En daarom hebben we ook gekozen voor de titel... De weg voor je blijft veranderen, maar je startpunt blijft gelijk. Want dat is van waar je vandaan gaat. Um, in ons verhaal gaan we het ook nog hebben over het gevaar van een eenzijdig verhaal. We hebben ook een prachtig interview wat gevoerd wordt door onze dochters. En uh, nou ja, daarbij uh, krijgen jullie ook stukjes daarvan uh, te zien. Uh, er is nog prachtige muziek, er worden stukjes film uh, worden er getoond. We gaan er een mooie uitzending van maken. Nou, zo is dat. Laten ja. we gaan. Goed. Al dat water dat maar stroomt en toevallig aan jouw voeten op elkaar botst en weer doorstroomt. Al dat water heeft een oorsprong, een bron. De Maas bijvoorbeeld begint als een kleine bron in Oost-Frankrijk. Onderweg kronkelt zij langs allerlei plaatsen, hobbels, dalen en bochten. Als we ons leven zien als een rivier en de loop ervan vergelijken met onze levenservaringen, wat zou dan onze bron zijn? Als baby proberen je ouders jou 
zo goed en zo gra- kwaad als het kan te begeleiden op je weg. Ze geven je ook onbewust mee wat voor hen belangrijk is in je leven. En dat vormt zich tot belangrijke waarden. In je puberteit ontwikkel je je eigen identiteit, leer je jezelf en je eigen aardigheden kennen. En zo vorm je met alles wat je meemaakt jouw eigen waarden. Wat heb je meegekregen van je ouders? Heb jij ook hun liefde kunnen voelen? En hoe denk je nu over jezelf? Waar hebben in je ontwikkeling die waarden meer en minder ruimte gekregen? En wie heeft daar invloed op gehad? We zijn even lekker warm binnen gaan zitten. We hebben net geluisterd naar de tweede en derde alinea uit de weekbrief. Daarin hebben we het over waarden. Welke waarden heb je meegekregen van huis uit? En hoe hebben die zich in je leven ontwikkeld? Chris Pijn, kun je daar eens wat over vertellen hoe dat bij jou is geweest? Ik denk dat mijn ouders het heel belangrijk vonden voor ons drieën, met z'n drieën thuis, dat we uh, leerden aardig te zijn voor een ander, rekening te houden met een ander. -hmm. Uh, Maar ook dat er wel ruimte zou komen voor zelfontwikkeling. Dus dat je de ruimte kreeg om uh, uit te groeien tot wie je graag wilde zijn. Uh, Daar hebben zij uh, echt hun best op gedaan. -hmm. Is er ook een moment geweest in je leven, want dit zijn natuurlijk hele mooie, fijne, warme waarden, -hmm. zo voel ik het ook dat het gebotst heeft met andere waarden die je hebt. Ik denk dat een goed voorbeeld daarvan was dat ik uh, uiteindelijk op een werkplek werkte waar ik het uh, heel erg naar mijn zin had. Mm-hmm. Dat het een heel fijn en warm team was en ik gewoon goed was in wat ik deed. Ik had al een aantal jaar ervaring. Um, maar het was werk wat niet helemaal paste bij mijn opleidingsniveau. Um, en ik had mezelf ook voorgenomen, ooit ga ik eens uh, doen wat ik, uh, waarvoor ik geleerd heb. Dus ik ga een stapje verder. Uh, maar ik moest het wel heel goed in de vingers hebben van mezelf voordat ik überhaupt die uh, sollicitatieprocedure uh, in zou voordat gaan. Voordat je het echt durfde. Ja, voordat ik ja. dat echt durfde te doen. En uh, in dat team waar ik zat, uh, had iedereen me eigenlijk uh, nou ja, wel gezegd, nou natuurlijk, dat kan jij wel, ja, moet je gewoon gaan doen. Dus ik ging bij mijnzelf de werkgever als waar ik al werkte uh, solliciteren. En uh, eigenlijk, de gedachten, er waren meerdere factures open. Uh, iedereen, moet, moet iedereen, iedereen om mij heen die ziet mij dit doen. Ik zie mezelf dit uiteindelijk ook wel doen. Dus ik dacht, dat gaat me lukken. Ja. Ja. En uh, nou ja, op een gegeven moment liep ik in de supermarkt. Samen met mijn, uh, met mijn twee kinderen. En ik werd gebeld na de sollicitatieprocedure. En ja, ik dacht, ik loop in de supermarkt. Maar ja, neem maar gewoon op. Ja, tuurlijk. Ja. En toen hoorde ik dat ik het niet geworden was. En ik dacht echt bij mezelf, wat ge- gebeurt hier? Hoe, hoe is dit nu zo tot hier ontstaan? Mm-hmm. En um, nou ja, ik moet ik zeggen, ik was er wel erg van van slag. En het eerste wat ik, wat ik dacht was ook, ik, ik moet gewoon naar huis. Ja. Dus ik liep eigenlijk met mijn twee kinderen naast me onderweg naar huis. Ik dacht, het is me nou toch overkomen? Ja, en dan ga je nadenken, twijfelen, waar heb ik wat gemist of hoe... Ja. Heeft dit zo kunnen ontstaan? En uh, nou, daar kwam dat dan toch wel in botsing. Want uiteindelijk, uh, aan de ene kant denk je, dan blijf ik dan op een plek waar ik me veilig voel. En waarbij ik het werk goed ken. En waarbij iedereen mij goed kent. En je dus op sociaal vlak het heel goed kunt. Mm-hmm. Of maak je dan toch de keuze om uit die veilige omgeving te stappen en ergens naartoe te gaan. Waar je wel het werk kan gaan doen. Yeah. Maar... Um, dus niet meer je veilige plek om je heen heb. Nee, dus als ik het goed begrijp, het, het vertrouwde, het bekende, het ja. comfortabele versus ja. die zelfontwikkeling waar je het ja. over had, ja. als belangrijke waarde. Ja. Ja. Heeft me wel echt even tijd gekost ja, om tot die keuze te komen. Ik heb uh, gelukkig heel veel lieve mensen om me heen gehad die dat samen met me hebben gedaan. Of die samen ja. de vraag gesteld hebben, waar wil je dan naartoe, hoe wil je dat dan, hoe zie je dat dan? Mm-hmm. Ja. Oké, okay, maar hoe heb je dan die afweging gemaakt tussen die twee waarden? Ja, uiteindelijk gaat op een gegeven moment de ene waarde zwaarder wegen dan ja. de ander. Dus dat wat zwaarder weegt is uiteindelijk ook de keuze die je ja. maakt. Ja. En als je er nu ja. op terugkijkt, ja. het hele proces? Ja. Als je nu op terug, ja, ik ben blij dat ik de stap gemaakt heb. En, uh, en uiteindelijk kom je er dan toch ook achter dat dat veilige wat je daar had, dat je dat elders ook weer op kan bouwen. Oh, ja. 
Dus in dat opzicht, ja, uh, yeah. yeah. het is goed dat okay. ik dat gedaan heb. Leuk. Ja. Dus ik hoor dat je het zelf doet op basis van je eigen waarden. Dus ik hoor je zeggen dat je het ook met andere mensen die je geholpen hebben erbij. Ja. Hè? En misschien ook wel juist ja. de goede vragen te stellen. Ja. Wat is nou voor jou van belang? Ja. Nou, leuk. Ja. Okay. En ik hoop dat doordat ik geleerd heb dat samen met andere mensen te doen, dat ik dat uiteindelijk ook mijn kinderen kan leren. En dat ja. zij op die manier ook leren samen het leven te leven. Ja. Ja. Dat zou mooi zijn. Ja. Ja. Nou, daarom hebben we ook de kinderen gevraagd, natuurlijk Lena en Bente, om ja. ons te helpen bij deze dienst. Omdat we het fijn zijn dat ze erbij zijn, maar ook dat ze mooi kunnen kijken hoe gaat dan zoiets. En wat vinden wij dan ook belangrijk? En ze gaan straks in gesprek met zuster Orsine Huiskes. Een mooi voorbeeld om te zien hoe oud en jong van elkaar kunnen leren. Maar eerst gaan we luisteren naar het lied Wonderbare Ziel. Ik ben Lena, ik ben elf jaar. Ik ben Bente en ik ben negen jaar. En, en wij gaan vandaag Tante Huiskes interviewen. Wat is uw superkracht? Waar bent u goed in? Waar ben ik goed in? In uh, contact te leggen met anderen. Ik heb bijvoorbeeld een, uh, een buurvrouw. Haar man is pas overleden, maar daarvoor hadden we ook veel contact. Dat ik, als ik iets gebakken had, dan bracht ik het voor hun. En dat vond ze, vond ze heel fijn. Dan was ze altijd enthousiast. En ze zei, oh, wat is dat mooi, hoe heb je dat gedaan? Terwijl het iets simpels was, maar... Ja, en uh, ja, ik heb uh, vroeger ook hele goede vriendinnen gehad. Waar ik uh, heel goed mee kon opschieten. En die zijn er helaas niet meer. En dat uh, vind ik dan heel jammer. Want die gaven mij ook... Uh, een positieve boost, zeg maar. Weet je, daar putte ik kracht uit. Ja. Wat was het allerspannendste moment in uw leven? Wanneer moest u heel moedig zijn? Nou, toen de ene vriendin stierf, die was... Uh, ja, die kreeg te horen dat ze een vreselijke ziekte had. En dan weet je dat ze, als ze, als ze kanker hebben, dat je niet lang meer zal leven. En dan ging ik wel elke week naar haar toe om op te passen. Ja, oppassen, ja. Om, om bij er te zijn. En, want ze had een, een man die veel ouder was dan zij, dus die kon het niet alleen. En dan ging ik dan helpen. We waren in een ploeg van misschien zes andere mensen die ook uh, hielpen. Gingen we om de ene dag er naartoe. En dan, uh, ja, dan was het wel heel moeilijk voor mij, omdat ik wist dat ze het niet zou halen. En de laatste dag was ik 
degene die had aangeboden om bij er te zijn. En dat was heel moeilijk voor mij. Maar daar putte ik wel kracht uit, omdat ja, we konden wel praten, maar er zat veel pijn. Wat heeft u hierbij geholpen? Ja, met anderen praten erover. Ja, veel met anderen praten en eh, die het ook begrepen. Die ook, eh, bijvoorbeeld, ik heb ook een, uh, in die periode heb ik die twee vriendinnen achter elkaar verloren. De ene begin april en de andere eind april. Wat heeft u hiervan geleerd en welk advies heeft u voor ons? Ja, wat heb ik hiervan geleerd? Dat, dat het menselijk leven, dat je, dat je zo opeens weg kan zijn. Hè? Dat je dankbaar moet zijn voor alles en moet genieten van alle kleine dingen. Wees dankbaar voor, alles wat er, voor alle kleine dingen die er zijn. Hè? Ook als je opstaat, je vriendin, ook als je ruzie hebt, dat je dat weer goed maakt. Niet eindeloos boos blijft. Want vroeger had ik ook wel het... Het was niet zo leuk dat ik lang boos kon blijven. Dat zei mijn moeder... Wees des kinderkens gelijk. Wees als een kind die gouden dingen vergeet. En dat heb ik moeten leren. Denk ik van ja, niet te lang boos blijven. Gauw weer goed maken en weer verder gaan. He? Doen jullie dat ook? Ja. Als je ja. boos bent op je vriendinnetje, ja. Wat is het mooiste moment uit je leven? Hmm. Het mooiste moment, ja, wat zou ik zeggen, toen ik mijn kinderen kreeg. Dat is zo mooi, vind ik. Dat, is, ja, dat kun je niet beschrijven, hoe mooi dat is. Dat, dat, dat vind ik een wonder. Hoe oud bent u? Oeh, zal ik even een slokje nemen? <laughs> ja, in jullie ogen wel heel oud, denk ik. Hoe oud denk je dat ik ben? Uh, ja, ik weet niet. Ik, uh, niet. ik denk iets in de 60, 70. Oh, dank je wel. Dat is een groot compliment. Ja. Denk ik ook. Denk je ook iets in de 60? Nou, ja. je mag er wel tien bij tellen. In de 70. Ja. Echt waar. En heel ver in de 70 ook. Um, wat is uw droom? Wat mijn droom is? Mijn droom is dat niet alleen mijn kinderen gelukkig worden, maar. Ik zou wel willen dat er geen oorlog meer was, dat de mensen in vrede konden leven. Ja. He, want al die oorlogen, wat schiet je daarmee op? Ja. Ja. Als iedereen vredig naast elkaar gaat leven, blank en bruin, of tegenwoordig zeggen ze wit, wit en zwart en, en geel en weet ik veel wat. Ja. We, zijn, we zien er anders uit, maar, maar we streven naar hetzelfde doel. We hebben allemaal dezelfde intentie om uh, vrede overal uh, te brengen. Om een liefdevol mens te zijn. Hè? Dus dat zou ik wel graag willen. Ja. Ja? Je begint meestal bij je eigen gezin, bij je kinderen. Dat het goed gaat, want soms heb je ook dat uh, in gezinnen dat kinderen ruzie met elkaar hebben. En dat is niet fijn. Dus daar moet je beginnen om het goed te hebben. En uh, dan kan je dat uitbreiden naar je buren en uh, familie. En vrienden. Wat wilt u nog zeggen tegen iedereen thuis of tegen de jeugd? Ja, tegen de jeugd, ja. Uh, dat je, als je boos bent, dat je dat, uh, daar niet te lang over moet blijven zeuren, maar dan uh, niet moet zeggen van, oh, uh, we vegen het maar onder de tafel of zo, maar praat erover waarom dat gebeurd is. Hè? En, uh, ja. en geef elkaar weer een hand en ga weer verder. Dat je gewoon uh, weer, je hoeft misschien niet weer die vriendinnen te worden die je vroeger was, maar niet boos blijven, niet eindeloos boos blijven. Nee. Thuis niet en ook niet met je vriendinnen. Ja? Ja. En vooral thuis moet je met je gezin, met je broers of je zussen, moet je echt een goede band opbouwen. Ja. Ja. Want dat zijn, ja, daar moet je het leren, hè? thuis. Hoe je met elkaar moet omgaan. Ja? Ja. Fijn dat u er was. Nou, fijn, dankjewel hoor. Ja. Dag.
In onze samenleving word je bewust en onbewust beïnvloed door de verhalen om je heen. Door het nieuws, door reclame, door sociale media. Ook die verhalen zijn gebaseerd op waarden. Bijvoorbeeld, het is belangrijk om heel veel geld te verdienen. Je moet altijd opkomen voor je mening. Het is belangrijk om de waarheid te vertellen. Onze maatschappij is meer en meer gericht op individuele ontwikkeling. Er is steeds meer ruimte voor de mens zelf. Dit kan zorgen voor meer polarisering. Zeker wanneer verhalen neergezet worden als de enige waarheid. Dan gaat het om goed of fout, zwart of wit. Je bent voor ons of je bent tegen ons. Wat doen we als we merken dat dit een ander tekort doet? Willen we een tegengeluid geven wanneer de boodschap anderen kan schaden? Maar doen we dan niet precies hetzelfde? Als ik geloof dat alle mensen voortkomen uit dezelfde bron, doet ieder mens, ieder verhaal, iedere mening ertoe. Ook meningen die eigenlijk niet zo in mijn straatje passen. Maar wiens overtuiging of eenzijdige verhaal zou er dan echt waar zijn? Het is vooral nodig om nieuwsgierig te blijven naar elkaar. Want dat andere verhaal, die andere mening helpt mij om mijn blik te verbreden en niet te verstarren in mijn eigen gelijk. De boeddhistische leermeester Thich Nhat Hanh stelde zichzelf en zijn leerlingen de vraag Weet ik het zeker? We hebben de ander nodig om onszelf steeds weer opnieuw vorm te geven. Als we dit besef onze kinderen meegeven, zou dat dan niet bijdragen aan meer tolerantie in de samenleving? Bij het schrijven van onze weekbrief werden we geïnspireerd door een TED-talk. Een TED-talk van Chimamanda, waarin zij spreekt over het gevaar van een eenzijdig verhaal. Educated and middle class man. My characters drove cars. They were not starving. Therefore, they were not authentically African. But I must quickly add that I too am just as guilty on the question of the single story. A few years ago, I visited Mexico from the US. The political climate in the US at the time was tense, and there were debates going on about immigration. And as often happens in America, immigration became synonymous with Mexicans. There were endless stories of Mexicans as people who were fleecing the healthcare system, sneaking across the border, being arrested at the border, that sort of thing. I remember walking around on my first day in Guadalajara, watching the people going to work, rolling up to tears in the marketplace, smoking, laughing. I remember first feeling slight surprise, and then I was overwhelmed with shame. I realized that I had been so immersed in the media coverage of Mexicans that they had become one thing in my mind, the abject immigrant. I had bought into the single story of Mexicans, and I could not have been more ashamed of myself. So that is how to create a single story, show a people as one thing, as only one thing, over and over again, and that is what they become. It is impossible to talk about the single story without talking about power. There is a word, an Igbo word, that I think about whenever I think about the power structures of the world, and it is nkale. It's a noun that loosely translates to to be greater than another. Like our economic and political worlds, stories too are defined by the principle of nkale, how they are told, who tells them, when they are told, how many stories are told, are really dependent on power. Ja, indrukwekkend wat zij hier vertelt. En we hebben natuurlijk in de geschiedenis hier verschrikkelijke voorbeelden van gezien waar zo'n eenzijdig verhaal toe kan leiden. Maar ook als we het iets kleiner maken en we brengen het naar onze samenleving, zien we wat een eenzijdig verhaal kan doen. We zien het in de polarisatie. Hoe mensen tegenover elkaar komen te staan en bijna of helemaal niet meer luisteren naar elkaar. We hebben het over, over corona, we hebben het over stikstof, over klimaat. We kennen allemaal de voorbeelden, denk ik wel. Sier is niet voor niets een, uh, een campagne begonnen tegen polarisatie. Die campagne gaat er heel erg over om elkaar niet kwijt te raken. Maar ik zou een stapje verder willen gaan. Naast elkaar niet kwijt te raken, lukt het je 
om je af te vragen waarom vindt die ander dit nou? En kan ik daar iets van leren? Zit er misschien toch niet ergens iets van waarheid in? En je hoeft het misschien niet eens met die ander eens te zijn. Maar als wij geloven dat we allemaal uit dezelfde bron voorkomen, dan doet jouw mening ervoor. Uh, de, de, doet jouw mening ertoe. Schrijven we in de weekbrief. Dat voel ik ook zo. En ik ken het ook in mijn eigen omgeving. Dat vrienden of vriendinnen op bepaalde onderwerpen heel anders denken dan ik. En dan is het niet makkelijk om elkaar niet kwijt te raken. En dan kost het me ook moeite om me echt oprecht te verdiepen. Maar ik moet het ook van mezelf. Omdat op die manier mijn blik breder wordt. En ik niet vast blijf zitten in wat ik vind. En wat ik lees in de kranten die ik goed vind. Of in de tijdschriften waar ik van hou. Het is heel stom, zeg ik dan tegen mezelf, om me niet daarin te verdiepen. Lukt het mij om liefdevol naar een ander te kijken die iets anders vindt? Lukt het mij om liefdevol naar een andere mening te kijken? Ook als die mening niet in mijn straatje past. Misschien vraag je jezelf af waarom bepaalde veranderingen nodig zijn. En misschien past ze er niet bij u, maar past die bij een ander wel? Ga er eens over in gesprek. Ga eens op onderzoek uit. Waarom vindt iemand wat hij vindt? En misschien... Verander je wel van gedachten, maar in ieder geval wordt je blikveld breder. Daar daag ik u toe uit. We kijken nog een stukje verder naar de TED Talk. I had a very happy childhood, full of laughter and love, in a very close-knit family. But I also had grandfathers who died in refugee camps. My cousin, Polly, died because he could not get adequate health care. One of my closest friends, Ukuloma, died in a plane crash because our fire trucks did not have water. I grew up under repressive military governments that devalued education so that sometimes my parents were not paid their salaries. And so as a child, I saw jam disappear from the breakfast table. Then margarine disappeared. Then bread became too expensive. Then milk became rationed. And most of all, a kind of normalized political fear invaded our lives. All of these stories make me who I am. But to insist on only these negative stories is to flatten my experience and to overlook the many other stories that formed me. The single story creates stereotypes. And the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. Het mooie wat ze zegt is dat het niet onwaar is, maar dat je verhaal incompleet is. Stel je eens voor dat je je hele leven lang gehoord hebt dat je te druk of te voorzichtig of misschien wel gewoon dom bent. En die boodschap die is zo vaak herhaald dat je erin bent gaan geloven. En dat die boodschap eigenlijk jouw leven is geworden. Hoe moeilijk ook, die boodschap is dus niet de waarheid. Want het is een stukje van de waarheid. In sommige situaties komt het dus ook goed uit dat je een bepaalde eigenschap hebt en is het misschien wel een kwaliteit. Ja. Had ik destijds alleen maar vast moeten houden aan het feit dat ik mijn droombaan verloren was? Of heeft deze mogelijkheid er voor mij ook voor gezorgd dat ik geleerd heb dat ik die droombaan dus blijkbaar ook elders uit kan voeren? En hoe was ik daar gekomen als ik niet al deze mensen om me heen had gehad die me daarin gestimuleerd hadden en die me meegedacht hadden? Zij hebben mijn verhaal dus compleet gemaakt. En ik heb hier als mens dus ook zelf invloed op kunnen hebben. Je kunt een keuze maken in waar je aandacht wil geven in je leven. Wil je alleen stilstaan bij de dingen die je moeilijk vindt? Of die lastig voor je waren? Of kun je ook aandacht geven aan dat proces en de dingen die je goed gelukt zijn? En waar je uiteindelijk mee verder kunt. En soms weet je het niet. En dan helpt het dat je mensen om je heen hebt waar je bij om hulp kunt vragen. Wij willen jullie mee laten luisteren naar een verhaal van Annie M.G. Smit. Dat wordt voorgelezen door Lena en dat heet De Spray met Voeten. En dit verhaal gaat over een, een meisje wat een eigenschap heeft waar haar moeder uiteindelijk niet zo blij mee is en wat uiteindelijk toch een enorme kwaliteit lijkt te zijn. Luister maar mee. De mislukte vee. Er was eens een moedervee en had ze kindertjes, ja twee. Twee kleine veenkindertjes. 
Met vleugeltjes als vriendetjes. Ze waren beide mooi en slank. Maar het ene kind was lelieblank. Zoals de veetjes wezen moeten. En het andere kind zat vol met spoeten. De moeder was heel erg ontdaan. Ze waste het kind met levertraan. Met katjesdauw, met tijgermelk. Ze doopte het in een bloemenkelk. Maar het hielp geen steek. Oh nee, oh nee. Het was en bleef een spoetenvee. Mijn dochter, zei de moeder toen. Nu kan ik er niets meer aan doen. Je bent als vee zacht uitgedrukt, volledig en totaal mislukt. Ga naar koning Barabijt en zeg daar uw majesteit. Mijn moeder doet de groeten, ik ben een vee met sproeten. Wellicht neemt koning Barabijt je dan in dienst als keukenmeid. Die man heeft altijd wel goede ideeën voor min of meer mislukte veeën. Het veetje ging direct op weg en sliep z'n nachts in een rozenrecht en het Prevelde de hele tijd, o oh, sire, uw majesteit. Mijn moeder doet de groeten, ik ben een vee met sproeten. En toen ze aankwam in de stad, stond ze te trillen als een blad. De koning opende de deur en zei, goedendag, waar komt die ver? En in wit van zijn nieuwachtigheid zei het veetje, uw majesteit. Mijn moeder doet de groeten, ik ben een spray met voeten. Wel, sprak de koning heel beleefd. Ik zie wel dat u voeten heeft, maar u bent om mijn oude dag de eerste spray die ik ooit zag. Toen heeft hij dadelijk gebeld en het hele hof kwam aangesneld. De koning zei, dit is een spray, iets heel bijzonders. Geef haar thee, geef haar koek, geef haar ijs. Ze blijft hier wonen in het paleis. Nu woont het veetje al een tijd aan het hof van koning Barrobijt. En niet als keukenmeid, oh nee, ze is benoemd tot opperspray. Ze heeft een gouden saapsalet en gouden melkjes voor haar bed. En alle heren aan, aan het hof die knielen voor haar in het stof. Waaruit ieder weer kan lezen dat men als vee mislukt kan wezen. Maar heel geslaagd kan zijn als spray. Dit stemt ons dankbaar en tevreden. Ben ik nog dezelfde mens als vijf jaar geleden? Welke invloed heb ik daarop gehad? Het lijden en geluk in het leven overkomen je meestal. Iedere bocht of versnelling in de rivier van ons leven draagt weer bij aan wie we nu zijn. Maar ook wat je aandacht geeft, dat groeit. Ik kan kiezen voor focus op het goede, het positieve, de liefde in het leven. Dan helpt het als je een gemeenschap om je heen hebt die blijft herhalen dat mensen voortkomen uit liefde. En zie je het even niet? Hopelijk geeft dit je dan net weer dat duwtje in de rug. We eindigen met het mooie gedicht uit de weekbrief. En daarna gaan jullie nog een filmpje kijken van het kinderkoor uit Doornrecht. Kom, zit erop. Het leven. Het lukt me steeds beter. Ik leer het minder te willen controleren. En me er meer en meer aan over te geven. Niet alleen te stralen als de zon schijnt, maar ook te dansen in de regen. Soms met een lach. Soms met een traan. Wat komt, komt. Wat gaat, gaat. Ik hou niet vast wat mij loslaat. En weet dat liefde in welke vorm dan ook vrij maakt. Ik doe meer van wat me blij maakt. En ik ben zorgvuldig waarvoor ik tijd maak. Het zijn belangrijke dingen en ik oordeel steeds minder. Ik zoek niet buiten mezelf wat ik ook van binnen in kan vinden. Het leven. Jeetje. En weet je... Soms vergeet je al die weetjes en wijsheden even en loopt het voor geen ene meter. Het lukt me nog niet altijd, maar het gaat wel steeds beter.